Ben bonsoir, Simon Pierre, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Bienvenue au podcast Go Wild. <rire> Donc, tu es tout juste arrivé de l'Ouest canadien. Ça fait, mon Dieu, quelques, quelques minutes. Tu viens juste quasiment de t'asseoir <rire> de, de retour dans ton beau tapis de Chicoutimi, c'est ça? Hein? Oui, je reste à saint david de Falardeau, au lac Claire. Excellent. Donc, euh, on a ce point commun. Moi aussi, je suis euh, originaire du, euh, du Saguenay et du beau Chicoutimi, donc euh, je les salue. <rire> euh, écoute, Simon-Pierre, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, honnêtement. Énormément d'admiration pour euh, l'entrepreneur que tu es, mais aussi les valeurs que tu, euh, que tu inspires autour de toi. Donc, tu es le président fondateur de Maurice québec Canada Sauce, Marché sauvage, Be Wild Québec. Puis, euh, tu es aussi associé avec euh, Yerba Mateina. Euh, tu t'es fait connaître sur la scène régionale, provinciale, grâce à ton entreprise Morée euh, québec qui est installée, comme on disait, à Chicoutimi, là où tu vis actuellement, qui spécialise dans la cueillette, la transformation, la distribution de produits forestiers, champignons, des plantes, des fleurs sauvages, peu exotiques, etc. Donc, non seulement ça, mais tu es aussi un gars qu'on pourrait dire rassembleur, tu es aussi, euh, tu invites les gens à se retrouver en nature, à un peu travailler avec les éléments de la nature. Donc bref, j'ai dit énormément de choses sur toi, mais je pense que le mieux, c'est de peut-être te présenter toi, puis de nous dire un petit peu, c'est quoi tes différentes entreprises? Je serais vraiment curieuse que, que tu nous en parles rapidement, là, tout celles que je viens euh, d'énumérer. Bien, merci beaucoup là, de, de me laisser, euh, de, de me parler aujourd'hui, c'est tout le temps le fun de... de de se faire demander pour euh, parler un peu là, de, du parcours euh, qu'on qu qu fait depuis le début avec mm -hmm. les, différents, les, les différents projets. Oui. Puis, euh, en gros, moi, dans le, je suis né en 1986, j'ai 34 ans. J'ai commencé ma, ma carrière euh, comme entrepreneur à 21 ans. En 2008, j'ai démarré Maurice québec dans les champignons sauvages. Oui. Et à ce moment-là, moi, j'ai euh, étudié en soins infirmiers euh, au Cégep de Chicoutimi. Métier que j'ai travaillé pendant trois à cinq ans. Mm -hmm. Je faisais des CHSLD, j'ai travaillé un petit peu sur euh, le, les neuro en neurotraumato à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, j'étais infirmier. Puis, euh, j'ai toujours eu la, la flamme de l'entrepreneurship euh, à l'intérieur de moi. Mm -hmm. Flamme qui provenait de, mon, de ma lignée familiale. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était entrepreneur euh, dans le domaine forestier. Il était aussi entrepreneur dans le domaine des télécommunications, de l'immobilier. Donc, j'ai tout le temps, quand j'étais jeune, euh, euh, avec mon père aussi qui a été en affaires euh, dans le domaine du propane, dans le domaine de la restauration. Donc, j'ai tout le temps été euh, dans cet environnement-là. Ma mère aussi euh, a une résidence de personnes âgées. Donc, j'ai tout le temps été euh, justement euh, dans cet écosystème-là. Puis, ça m'a tout le temps un peu euh, intéressé. J'étais un gars euh, extrêmement curieux quand j'étais jeune. Euh, j'allais en forêt, je marchais, j'essayais d'identifier tout ce que je voyais. Plantes, euh, épices, euh, champignons. <rire> oiseau. Euh, J'étais vraiment un petit gars euh, un peu geek. Yeah, moi, je, je dirais le geek Indiana Jones, quand même. T'allais à l'extérieur. Ouais. <rire> ouais. <rire> vraiment. J'étais comme l'exploration, ça faisait partie de mes, de mes, de mes passe-temps favoris quand j'étais mm -hmm. jeune. On allait au lac des Brumes, j'allais me promener à travers les différents lacs, j'allais marcher en forêt, j'essayais de comprendre, j'essayais de reconnaître tout ce que je voyais. Euh, puis, euh, après mon cours de soins infirmiers, ce qui était comme un élément que j'ai fait j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat dans l'aventure la, la, de Montréal Québec mm -hmm. c'est euh, j'avais commencé un bac en biologie après mon cours d'infirmier parce que je me disais je pourrais peut-être faire de la recherche je trouvais euh, je me trouvais un petit peu plafonné au niveau du métier de soins infirmiers je voulais être capable d'en faire plus euh, mais pendant ce bac là en bio j'ai 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 eu des cours de, de botanique des cours de mycologie puis euh, on faisait la cueillette en, en forêt de champignons ok puis, je suis tombé je suis tombé sur des morilles euh, pendant une sortie de, de cueillette de champignons. Au Saguenay, commencé à... Au Saguenay, oui. OK. Là, j'ai commencé à en, en parler avec mon professeur, à savoir c'était quoi ça, c'était une sorte de champignons là Puis c'est là qu'il m'a expliqué que c'était des morilles puis que ça pouvait se vendre dans les restaurants, qu'on pouvait faire des sous avec ça, puis qu'il y avait un gros marché qui pouvait se développer parce qu'il y avait beaucoup de tales un peu partout dans la région. Puis que, là, ben, ça m'a comme allumé. Je me suis dit, OK, ben, je pourrais peut-être prendre ces morilles là les vendre dans les restos. Là, c'est comme peut-être un plus un égal deux. Puis là, faire des ventes, <rire> ma business, puis développer l'industrie de la forêt. Fait qu'en 2008, c'est ça que je me suis donné comme défi. On a démarré Marie québec À ce moment-là, j'étais avec un de mes amis qui s'appelle Philippe Lavoie, euh, qui était mon premier associé. On a créé Marie québec ensemble. On était allé chercher des bourses étudiantes, euh, notamment Force Avenir, la bourse Pierre Pellado, 
On a eu, ben, il faut s'en dire deux fois, on a eu un concours québécois régional, provincial, euh, non, provincial, sur deux volets. On a gagné un concours du CAE CAC aussi, on a cherché cinq ou six bourses en démarrage d'entreprise, okay. qui était un, bon, un très bon levier financier pour nous autres. Puis, euh, c'est là qu'on a commencé à développer auprès de la restauration euh, cette offre-là de, de champignons sauvages. Puis, euh, ça a été le, le début de mon parcours entrepreneurial là, en 2008 jusqu'à 2016. Euh, donc, c'est huit ans plus tard où j'ai décidé de me lancer dans l'embouteillage la, la, de sauce euh, mm -hmm. avec l'embouteillage euh, Canada et par la suite avec Canada Sauce et par la suite avec Matéina et le marché okay. sauvage. Excellent. Mais là, il faut que tu nous situes un petit peu. J'aimerais ça nous ramener à tes débuts en 2008. Là, tu commences, bon, tu as, as fait ton cours, tout ça, tu t'intéresses à la mycologie. Mais nous, en contexte, là, de un, l'entrepreneuriat, il n'y avait pas autant de... <rire> C'était pas aussi facile et aussi populaire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis de deux, un marché comme les champignons sauvages. Mais nous, un peu en contexte, là. <rire> ça a l'air de quoi en 2008? En 2008, c'est sûr que c'était la mode de l'entrepreneuriat qu'on voit depuis 4-5 ans. Mais pas la mode, mais l'entrepreneur est beaucoup mis de l'avant. Oui. Il y a beaucoup d'émissions télé dans les du dragon, les startups, euh, Ange Québec. Mais en 2008, euh, c'était pas tout à fait la même situation. On, on commençait à comprendre c'était quoi un peu l'entrepreneuriat puis c'était qui qui était derrière ça. On était plus en valorisation des grandes entreprises, des moyennes entreprises. Puis, euh, ce qui était plus complexe, c'était vraiment l'accès au financement, carte de crédit. Tu sais, le, 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 ton, tu, tu, le package deal en partant, c'était des jardins, carte de crédit, 15 000. OK. Euh, donc, 5 000 la carte de crédit, 10 000 la marge de crédit. C'était comme 15 000 le package deal, on va dire, pour se partir. Ton, qui était le plus facile. Puis, euh, c est, c est, les capitaux dans une entreprise, c'est extrêmement important. C'est mm -hmm. comme le, le sac qui coule dans les veines d'une personne si tu n'en as pas. Euh, ça, va, ça risque de prendre pas mal plus d'années, ça risque d'être plus complexe. Puis, euh, c'est ça qui, euh, qui a été, comme, euh, on va dire, euh, qui a été important dans le démarrage là, de, mm -hmm. de Paris québec Puis, euh, c'est un, un long parcours, mais qui nous a permis de, de, de faire des erreurs, mais d'apprendre à travers. Mm -hmm. à travers. Puis au niveau de la logistique, tu sais, je me souviens la dernière fois qu'on s'était parlé, <rire> tu dis « j'ai aimé mon parcours parce que, il n'est pas terminé, mais parce que tu as vraiment tout vécu, tu étais dans un sous-sol, puis tu avais tes petits kits, tu mettais tes champignons, tout ça. Ça avait l'air de quoi t'approvisionner en champignons puis en produits de la forêt euh, dans tes débuts? là Est-ce que tu partais dans le Grand Nord tout le temps ou tu sais, c'était quoi un petit peu la, la logistique de tout ça? C'était assez complexe parce qu'au début, on faisait juste des morilles séchées. Euh, donc, Morée Québec, c'était vraiment mise en marché de Morée. On faisait venir des Morées de l'Ouest canadien. On en avait qui venaient du, du Grand Nord, ça, du Yukon, il y en a qui venaient de l'Alaska, il y en a qui provenaient du Nord du Québec. Donc, on s'est trouvé des fournisseurs, des cueilleurs qui pouvaient nous, nous envoyer des Morées. Puis nous, oui. on faisait le travail d'éducation auprès du consommateur pour leur expliquer c'est quoi des Morées, comment ça se cuisine. Enfin, c'était le seul produit qu'on avait. Et, 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 le défi qu'on a eu, c'est que la première été qu'on a commencé, le, le premier mois, c'est la saison des morilles. Mais on, on commençait à en apprendre un peu plus sur euh, les champignons. Donc, ce qu'on ne savait pas, c'est que ça, avait, ça durait juste un mois. Tu sais, une business, c'est 12 mois. Ah oui. ben, idéalement, tu essaies d'aller optimiser les ventes sur toute, toute la, la période annuelle. Puis que année après année, tu n'as jamais les mêmes récoltes. Euh, une année, ça peut être comme tu peux faire une super bonne année avec euh, 3-4 000 livres. Mais l'année d'après, ça se peut que tu ne trouves pas de champignons dans le bois, tu ne trouves pas de morilles. Donc là, c'est quoi qui va affecter ça? Les feux? Euh, les, les, tu sais, c'est quoi un petit peu les, les, les conditions? Mettons qu'il faut que tu aies ces conditions-là pour avoir une bonne année. <rire> oui, bien, en fait, c'est comme les morilles, c'est vraiment les feux de forêt. Mm -hmm. Un an après les feux de forêt, la morille va pousser dans les peuplements de pain gris. Donc, okay. ça prend vraiment un, une chaleur intensive là, sur le, le dessus du sol, la forêt. Donc, c'est ça qui, qui aide la morille à pousser. Okay. Nous, dans le fond, ce qu'on qu faisait puis ce qu'on va recommencer à faire un peu plus dans les prochaines années, c'est de diriger des équipes, justement, pour aller chercher les, les sorties de la morille de la forêt. OK. Ça a tout été ça un peu dans notre... On cible les endroits, on comprend où est-ce que ça pousse, comment ça pousse. Mm -hmm. Puis, on dirige des équipes d'expédition où on peut faire des gens qui font déjà leur propre expédition là, dans, au Québec ou à travers euh, l'ensemble le, du Canada. Puis, on, on a quand même décidé de monter des initiatives, pareil, dans les cinq premières années. On est allé dans le Grand Nord québécois plusieurs fois. On avait, on avait acheté des roulottes pas des roulottes, une roulotte pour être capable de, de les cueillir là-bas. Après ça, on, est, on a fait des expéditions justement à Yukon, Territoire du Nord-Ouest, BC. Puis, euh, ça a tout été des belles expériences, mais pas facile parce que 
le métier de forestier, euh, ça vient avec euh, des, des, un day to day qui n'est pas toujours facile. Tu n'as pas toujours accès à des, à des, des, des équipements sanitaires. Tu n'as pas toujours accès à... Jusqu'à aujourd'hui, là, on parle de conditions actuelles ou... C'est jusqu'à aujourd'hui, ça reste un métier qui n'est pas facile, qui est, qui est plus ou moins... Euh... un métier qui est dur parce que quand tu cueilles les champignons surtout, c'est que mm -hmm. c'est souvent, tu vas faire des 700-800 km en forêt, dans les chemins de bois. Il va peut-être pleuvoir, mm -hmm. c'est de la mouche, les animaux sauvages, tu n'as pas toujours accès à une douche. Puis les gens qui vont, qui vont cueillir euh, indépendamment ou avec nous, souvent, ils ont des, ils ont des profils de personnes qui sont capables de, de partir euh, mm -hmm. 10-14-20 jours seuls en forêt, mais tu n'es pas à l'hôtel, tu sais. Puis, ah, ouais, ouais. dans le bois, il y a des mouches, des animaux sauvages. Tu es en instinct de survie. Euh, euh, parce que tu ne surviennes jamais. Il euh, y a beaucoup de risques associés autour de ça. Mm -hmm. Ça, je veux dire, c'est... Non, non, tu ne ouais. peux pas t'improviser cueilleur, mettons. Là. Ça prend une certaine non. expérience qui vient avec le... Avoir oui. été initié, puis euh, le, le savoir a été partagé. <rire> euh, tu peux le faire, mettons, que tu vas cueillir au, au Mont-Royal des trompettes de la mort, ou tu vas cueillir... Euh, je ne sais pas, mon parc euh, Rivière du Moulin, je peux t'y mettre des chanterelles jaunes, des chanterelles en tube. Ça, oh cool, mon Dieu, les souvenirs qui reviennent, excuse. <rire> Continue. <rire> Et ça, c'est quand même, ça, ça se fait bien, là, tu sais, mais quand tu ouais. pars euh, en, en expédition dans le Grand Nord, puis qu'il faut que tu te prépares pour 20 à 30 jours, tu as l'aspect survie, tes aspects ouais. animaux, euh, c'est un monde dynamique, c'est un monde mm -hmm. en instinct de survie. C'est ouais. un travail aussi, là, où tu reviens avec des revenus, là, tu sais. J'ai envie, j'ai envie qu'on ait un petit peu plus dans le détail par rapport à ça. Que, que tu nous racontes peut-être des, des, des anecdotes de, de, de choses qui se sont produites parce que tu sais, la, <rire> la business de la morée, la, la business du champignon, en tout cas, de, le, ça reste du moins peu connu peut-être de Monsieur, Madame, tout le monde. Il faut comme le vivre pour le comprendre. Puis <rire> j'aimerais ça que tu nous partages peut-être quelques moments où que tu as comme ré réalisé que tu sais, c'est l'Eldorado, mais l'Eldorado, à quel coût, là? <rire> tu, peux, tu peux vraiment y ouais. laisser ta peau, là. Tu peux y laisser ta peau. Je te dirais que c'est... Euh, ben, je vais te conter une anecdote. En 2010, en 2014, on avait, on avait vraiment euh, espoir d'avoir une très, très grosse année de morir de fraîche sur le terrain dans l'Ouest canadien. Puis, pour te dire, quand tu arrives dans l'Ouest, je vais recommencer. <rire> il y a un appel. <rire> ouais, puis... ouais, c'est ça. Il est fatigué pour fait. Il a, il a voyagé pas mal. <rire> T'es excusé. Ouais, J'ai un petit trou dans les décalages avec <rire> 11 heures ça. de route. Euh, c'est ça, je vais te raconter une anecdote. Quand on est en 2014, euh, 2015, on avait fait une grosse préparation pour être capable d'aller chercher le plus de morilles possible dans l'Ouest canadien. Donc, le, le but, c'était de ramener 2000. 2000 à 3000 livres de morilles séchées au Québec. Okay. Donne une idée, 2000 à 3000 livres, ça représente environ 300 000 300 000 à 400 000 de champignons séchés. Là. Oh my God, OK. Sur deux, trois semaines qu'on qu voulait aller chercher. Euh, puis, ben, il faut que tu payes les gens de spot sur place. Là. Tu sais, quand tu arrives, il faut que tu banque, puis tu sors des sous, puis le cœur arrive. Cash. Ça fait du... Cash. OK. Euh, C'est un, un gros challenge sur le terrain. Puis, quand j'étais allé, euh, j'étais allé partir, je faisais affaire avec des gens sur place là-bas. Mais la, la compétition est vraiment féroce. Puis euh, quand tu arrives sur place, ben, tu as plusieurs roulottes. Des fois, sur un feu, tu peux avoir deux à trois mille personnes. Euh, okay. Première Nation, les gens de l'immigration, des locaux, des cœurs expérimentés. Euh, tu as des gens qui, qui sont juste comme qui, des voyageurs qui veulent faire des sous euh, au passage. Euh, puis là, nous, on avait, on avait justement tout cet opé un système d'achat. Euh, on, avait, on avait fait nos prix pour avoir comme les prix compétitifs. Euh, mais tu nos compétiteurs à côté, c'était comme des gros joueurs qui achètent à coup un million. OK. C'était comme à tous les deux, trois jours. C'était next level. Puis ça, c'est du stock qui, qui était pratiquement palettisé dans le bois, sur des boîtes triées, envoyées en Europe. C'était on de spot. Puis euh, on pensait vraiment qu'on allait avoir beaucoup de morilles parce qu'on dit nos prix sont compétitifs, on est Marie au Québec. On est là, tu sais, puis euh, euh, deux semaines plus tard, moi, je suis revenu au Québec. Deux, trois semaines plus tard, quand j'ai fait mes bilans d'achat, je me suis rendu compte que ça avait été catastrophique. On avait, pourtant, on avait les mêmes prix que les autres, que les autres acheteurs. On n'avait rien eu, pratiquement. OK. okay. Puis là, j'essayais de comprendre pourquoi. J'ai appelé mes contacts. J'ai envoyé des courriels, des textos. Puis euh, ce que j'ai su, c'est que les autres acheteurs qui étaient à côté, 
pour être sûr qu'on n'aille pas de morilles, il offrait, il offrait une bière gratuite à chaque fois qu'il achetait des morilles au cueilleur. Il a coté notre prix, puis il offrait une bière gratuite. Mon Dieu! Fait qu'on okay. s'est fait chercher par une bière. <rire> fait que j'essaie de comprendre. <rire> j'essaie de comprendre. Fait que, tu sais, parfois, il va peut-être avoir des policiers comme de la GRC qui vont un peu régler tout ça, mais il n'y a rien au niveau euh, gouvernemental ou qui, qui, qui vient réguler le marché. Là. C'est comme, c'est un free-for-all. C'est un buffet all you can eat. Et euh, ouais, c'est pas, c'est, ouais, c'est, pas, c'est pas vraiment contrôlé. Puis euh, c'est contrôlé fiscalement, c'est sûr. Par, euh, ouais. L'agence revenu du, du Canada, ces choses-là. Mais au niveau de terrain, par contre, il n'y a pas de... Y, c'est comme mm-hmm. les bleuets. Tu sais, le, la récolte des bleuets, c'est les gens vont cueillir, tu te fais payer en argent, tu te fais donner un reçu. Mm-hmm. Fait que c'est pas vraiment contrôlé. Puis dans le cas des morilles, ben, c'est ça qui est drôle, tu sais, c'est comme... Euh, surtout des chants des, des, des autres de, de, de la cueillette quand tu arrives dans l'Ouest canadien, mais c'est, c'est un combat, par exemple. C'est, c'est un, je, la moindre petite différence, que la bière, c'est con, mais une journée, un cœur arrive, il fait 1000 dollars de champignons. Il y a deux acheteurs, il y a Marie Québec qui donne 1000, puis à côté, il y en a un autre, mais il t'offre une bière gratuite pour te, te remercier de ta journée. Mais ah ouais. C'est, 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 c'est ça, ce ça qui a fait, fait penser la balance. <rire> on aura va faire deux bières, mais on ne savait pas à distance comme ça. Donc, ça a été catastrophique, mais c'est un, c'est un gros combat, justement, quand tu arrives dans, dans, dans ces places-là. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça joue féroce. Tu as des acheteurs qui ont, des, qui ont un 12 en arrière, puis, tu sais, ils peuvent traîner plus de 100 000 dans leur roulotte. Donc, wow. euh, c'est, c'est, ça joue dur. Ça, ça joue dur, mais ouais. c'est normal parce que le prix est dur aussi. <rire> c'est, c'est, c'est pas de la, de la petite business non plus pour un produit et de la forêt. Puis, ouais. je, je serais curieuse de savoir aussi, Simon-Pierre, est-ce que, justement, c'est le fait d'aller à la recherche de, de, ces, de ces petits produits de la forêt, euh, ces bijoux plutôt de la forêt, est-ce que ça t'a amené à découvrir des endroits que tu n'aurais jamais pensé découvrir du Canada ou peut-être ailleurs? Euh, oui, j'ai découvert euh, vraiment des endroits magnifiques là, dans l'Ouest canadien. Autant que, tu sais, euh, là, justement, j'en arrive, euh, tu sais, euh, Whistler, Squamish, euh, la, la, l'île de Vancouver, euh, Pac des Glaciers, ça, c'est des super de belles places, mais quand tu vas vers le nord, euh, mettons, plus vers le nord, euh, nord-est, mm-hmm. prince George, tu vas vers la frontière du Yukon, tu t'arrives, tu vas en territoire du nord-ouest, mm-hmm. c'est super beau, tu te diriges vers la toundra, puis tu as des étendues de rivières, tu as des, des belles montagnes, tu as de, de la diversité d'animaux, euh, T'as des refuges de grizzly, des, refu- des refuges d'ours, de wapiti, de toutes sortes de cervidés. C'est, c'est une diversité animale qui, qui est extrêmement euh, magnifique. Là. Mm-hmm. Pour Vraiment. ça, j'ai, j'ai fait beaucoup de routes là, dans ces chemins-là. Puis, euh, j'ai adoré là, chaque, chaque place que j'ai vue, euh, sa, sa, sa personnalité. Fait que, l'Ouest canadien, c'est pas juste le parc des glaciers, c'est pas juste, c'est pas juste euh, Vancouver, c'est pas mm-hmm. juste Whistler. Puis, comme t'as, 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 la route vers le Grand Nord est magnifique. Mm-hmm. Oui. Il est rempli de diversité. 100 Puis surtout quand tu t'éloignes un petit peu plus des, des sentiers battus, puis tu t'en vas, euh, <rire> tu, t'en, tu, tu vas un petit peu, tu, tu creuses un petit peu plus profond. Bref, ça te permet vraiment de te sentir quasiment seul au monde, puis de voir des, des étendues, puis des beautés de paysages exceptionnelles. Puis ouais. ça m'amène à te demander, avec toute l'expérience que tu as que, que cumulée, justement, tous euh, les livres que tu as lus depuis ta jeunesse sur euh, comment, euh, tu sais, comment. Euh, utiliser à bon escient les, 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 les produits de, de, la, de la forêt. Y aurait-tu des éléments que, que tu pourrais nous partager, genre un mini <rire> course en un, mettons, au Québec, euh, des, des endroits où on peut aller puis qu'on peut se... Je sais pas, moi, juste, on a envie de s'occuper quelques éléments puis de les cuisiner le soir, ben c'est possible, mettons. Je sais pas. Hein? <rire> Vite de même, t'as-tu, t'as-tu tes, 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 tes go-to? Ben c'est sûr que euh, ça dépend des saisons, je te dirais. Euh, l'hiver, euh, ce qui peut être cool, c'est cueillir le chaga pour faire okay. des infusions. Le, le chagot, tu peux le récolter justement pendant l'hiver parce qu'il il vient un peu plus sec. C'est un gros champignon brun qui pousse sur les arbres. Ça pousse sur les bouleaux. Donc, on va récolter tout l'hiver. C'est partout au Québec. Ah oui, OK. Euh, pendant l'été, euh, ben, c'est sûr, pour moi, il y a comme trois champignons qui sont incontournables, là, qu'on peut trouver un peu partout euh, au Québec. Euh, puis autant vers la Gaspésie que vers le Nouveau-Brunswick. Euh, mm-hmm. la, la, la chanterelle qui pousse ouais. au mois de juillet, juillet août. Après ça, le champignon crabe qui pousse de juillet jusqu'au mois de septembre, donc à odeur de crustacés, fruits de mer. Et euh, un autre incontournable pour moi, ce serait euh, le thé du Labrador, euh, qui est une, une plante euh, euh, avec un léger, un léger goût mentholé, okay. qui a un paquet de bienfaits pour la santé, euh, qui peut être utilisé en effusion, qu'on retrouve pas mal euh, partout à, 
à partir d'un certain euh, kilomètre, c'est un mm -hmm. certain parallèle, là, à partir du 48-49, jusque dans le Grand Nord, je peux être utilisé pour faire des infusions. Donc, euh, bon, mon, mon, ma, ma proposition, c'est aller explorer les forêts, puis suivez des cours pour vous, pour vous oui. aider à identifier les champignons, les plantes, parce que c'est tellement facile de... C'est pour ça que je n'ai pas de, de go-to particulier, parce que ça peut être, ça peut être touché, c'est partir dans le bois s'il y a moyen de, de, de s'intoxiquer mm -hmm. rapidement si on ne fait pas attention. Donc, je, oh, oui, je, clair. je reçois peut-être, je te jure, par jour, l'été, je vais recevoir 20 à 30 messages de gens qui me demandent « C'est quoi ça? C'est du comestible? » Je peux-tu manger, m'envoie des photos, je réponds à personne. Parce que... <rire> en fait, ben je oui, tu ne pas prendre le risque, là. Non, ben oui. ça, ça demande des années et des années d'expérience, justement, pour oui. euh, identifier tout ça. Puis, au lieu d'essayer, moi, je, le conseil que je donne, c'est au lieu d'essayer de, de, d'identifier tout ce qu'on voit dans le bois, essayons de, de focusser juste sur les, les espèces qui sont comestibles, puis euh, pour bien les reconnaître, là, notamment les chanterelles, les champignons de crabe, mm -hmm. les morilles, les chanterelles, certaines plantes aquatiques, là. Ça peut être les nouveaux du cœur de quenouille, les, les, les boutons de marguerite, euh, toutes sortes de, de choses comme ça qui sont super faciles à identifier. Donc, pourquoi pas focus sur les, les faciles mm -hmm. à identifier? Ouais. Donc, les quenouilles qu'on a au Québec, qu'on peut récolter, c'est super facile d'en faire la liste. Je pourrais, je, pourrais en faire, je pourrais te la faire écrire si tu veux. Euh, puis après ça, de les cuisiner, ben, c'est un, un plaisir dans la cuisine de, tout, de tous les jours. Puis, euh, ouais, fait que ça, ça dépend vraiment, t'es es où au Québec, puis euh, qu'est-ce ouais. que tu veux faire à quel moment, mais. Mm -hmm. On est chanceux, notre forêt, c'est un garde-manger boréal. Qui est, Avec la euh... diversité, des, le, le, les changements de saison aussi, ça fait ouais. en sorte qu'on a tellement de, justement, encore plus de diversité. Puis, tu sais, toi, là, un, un beau moment, <rire> non seulement tu vas aller cueillir tes, tes éléments de la forêt, mais tu vas aussi comme, te faire à manger quand tu es sur, les, sur Instagram. C'est ça que je trouve incroyable, c'est que... Tu, tu te fais une bouffe sur place dans le bois avec ce que tu as cueilli. C'est quoi, quoi ton kit? Tu t'amènes un petit truc propane? Tu sais, ça a l'air de quoi un setup à la Simon-Pierre? <rire> euh, je te dirais le, 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 le moins d'éléments possible. Okay. <rire> mais ça dépend des moments de l'année, mais je te dirais, euh, j'ai toujours avec moi un couteau, ça c'est sûr. Euh, J'amène avec moi une bonne huile d'olive de qualité. Okay. Euh, okay. C'est le poivre, ça c'est sûr. <rire> Parce que j'aime ça quand c'est bien assaisonné. Euh, J'amène tout le temps avec moi un petit, un petit brûleur ou des, un, un, des allumettes là, pour avoir un allume-feu manuel pour me faire un feu. Oui. Si je peux quand même faire un feu, ce qui est très rare, <rire> c'est assez facile de s'en démarrer un. À, à moins qu'il pleut vraiment fort, même, même à ça, c'est pas trop un enjeu. J'essaie de cuisiner sur le feu le plus possible. Puis ce, qui est, ce qui est important pour moi, c'est de, 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 de ramasser tous les déchets qu'on voit dans le bois. C'est de... Oui. Essayer de laisser aucune, aucune trace de son passage mm -hmm. là, dans chacune des expéditions. Fait que moi, mettons, si mon père, quand je, pars cuisine, quand je pars explorer dans le bois, euh, donc, je m'apporte euh, des sacs pour cueillir, couteau de cueillette. Je m'apporte euh, toujours hein, des, quelque chose de gras pour être capable de cuisiner, soit du mm -hmm. beurre, soit des huiles, euh, huiles de caméline, huile d'olive. J'apporte des assaisonnements. Puis euh, souvent, ce que j'aime, c'est m'apporter euh, justement, là, euh, euh, ce soit un, un, un poisson que j'ai pêché ou apporter okay. euh, une viande particulière. Là, avec, euh, je, souvent, quand je pars en expé, je sais à peu près qu ce que je vais cueillir tout le temps. Mm -hmm. Mettons j'arrive le samedi, c'est juillet, je pars aux chanterelles. Dans ma tête, c'est sûr que je vais m'apporter des pâtes, je vais m'apporter des œufs pour me faire euh, des pâtes dans le bois, pour me faire des fettuccines aux chanterelles. J'ai déjà dans ma tête ma recette, fait que je n'arrive pas à euh, ouais. de spot. Bon, qu'est-ce que je cuisine? T'sais? Pour partir dans le bois puis cuisiner, ça demande un peu de préparation. Donc, euh, ouais. À t'écouter parler, ça, ça fait vraiment un glamping. Là. <rire> je m'en vais ouais. dans le bois, mais je vais manger des fettuccini. <rire> J'adore. Oh, oui, non, non, c'est tout le temps. Quand je cuisine dans le bois, c'est tout le temps. Il faut que ce soit bon. Là. Je ne veux pas que ah, ce soit... C'est ça. Non, je trouve ça vraiment génial aller. comme expérience. Puis, tu sais, parle-nous un petit peu de... Parce que c'est ça, tu avais un magasin qui avait pignon sur rue, en fait, au Saguenay, qui, qui, qui est encore ouvert. Ou il a finalement, il, il, il a fermé pour Société Sauvage en, en ligne... On a fait un changement de nom de, pour Marché okay. Sauvage, pour Société Sauvage. Là, durant le COVID, ça a été plus difficile un peu pour euh, cette entreprise-là. Et là, on est en, on est en réflexion stratégique à euh, savoir si on, si on continue de garder le, cette entreprise-là ouverte. Mm -hmm. euh, la demande a baissé, le, 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 la rue Racine avec les, les consommateurs qui marchent puis qui, qui magasinent, c'est plus, plus cette dynamique-là. Donc, on a perdu une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Euh, en lien avec le COVID. Donc, euh, ça nous a amené à nous ramener vers le commerce électronique. 
-hmm. Mais commerce électronique, c'est aussi une autre... Euh, chez Matéina, c'est une compagnie qui a, été, qui a été fondée pour le commerce électronique. Donc, ça va bien. On, on fait des très bons... On a des bons résultats qu'on est satisfait. Mais dans le cas du marché sauvage, c'est pas tout à fait le même genre de, de, mm -hmm. de produit. C'est moins mainstream, on va dire. Donc, il euh, faut être plus patient un petit peu. Mm -hmm. euh, donc, on est à réfléchir à euh, voir si on, on continue l'aventure. Euh, mais là, j'avais lu, euh, lu entre les branches, entendu entre les branches, <rire> qu'il y avait peut-être une possibilité d'un marché 360. Euh, -tu, jai tu été faussement informé ou c'est quelque chose non. qui est OK? Non, non, non. C'est une, une idée sur laquelle on, on réfléchit présentement. OK. Euh, je suis de retour de Vancouver. Justement, cette semaine, on a des, on a des rencontres pour voir un peu quelle, quelle direction on prend. Mm -hmm. Mais c'est sûr que le COVID nous a apporté à nous ramener vers... Euh, les priorités. Actuellement, on a trois compagnies qui, ont, qui, ont, qui vont bien, qui, mm -hmm. qui on les, qu on continue à surveiller et à, à encadrer ce qui se passe. Je parle de Montréal-Québec, Embouteillage Canada et ses marques Canada Sauce et Matéina. Donc, mm -hmm. les trois compagnies qui, qui, qui génèrent de la forte croissance. On a quand même euh, un certain nombre d'employés. On, on a un volume d'affaires qui, qui est en constante progression. Donc, ces trois compagnies-là demandent beaucoup d'énergie. Ouais. Donc, euh, on veut essayer de focuser nos énergies mm -hmm. sur... Je comprends. Sur Justement, en parlant d'énergie, ça, ça en a demandé pas mal. <rire> en fait, euh, dans les derniers mois, ça n'a pas nécessairement été facile, mais fort heureusement, vous avez concentré vos énergies sur certains éléments clés qui ont fait en sorte que vous avez pu augmenter vos ventes. <rire> Donc, je serais, je serais curieuse de savoir, justement, ça, ça a été quoi vos, vos cartes un peu que vous avez jouées qui vous ont permis de, de, de bien passer ces derniers mois qui n'ont qui ont pas été faciles là, pour le... Pour euh, le commerce en ligne, euh, pas commerce en ligne, pardon, mais tout, tout ce qui est euh, produit, <rire> tout, ce qui est, tout, ce qui est, tout ce qui est commerce. Oui, ça, euh, ah, ça a été un bon, un bon, un bon défi d'entrepreneur, je te dirais, là, les, les six, sept derniers mois. Euh, ça nous a euh, un peu remis en perspective euh, l'importance du capital humain dans une entreprise, mm -hmm. euh, l'importance de de faire attention aux gens qui travaillent pour nous. Euh, parce que quand tu parles à tes employés, si tu n'es pas mécanisé, ou même que tu sois mécanisé ou non, ça demande quand même un, un cerveau humain qui a du jugement, qui a des compétences. Euh, évidemment, il y a ces éléments-là si tu l'as bien embauché. <rire> fait que, euh, puis si tu n'as pas, si pas le capital humain, mais que tu as le capital financier, tu ne peux, peux pas te rendre à l'objectif de croissance puis de rentabilité, euh, mm -hmm. qui est la finalité. Ça te prend des humains. Puis, il faut, faut s'en occuper. Puis, le COVID, ça nous, euh, tout le monde, de voir les employés anxieux, de voir les, les employés nous questionner sur qu'est-ce qui va se passer, euh, bon, est-ce que l'entreprise va bien, est-ce que les clients continuent d'acheter, mm -hmm. est pour, est pourquoi est-ce qu'on vient travailler, tu sais. Les gens, ils me disaient ça, tu sais. Pourquoi on vient travailler, tu sais. Mm -hmm. On est comme, ben, on est travaillé pour telle, telle, telle raison, on a besoin de vous, tu sais. Fait que, on a vécu une forte demande de nos produits. Euh, on n'a pas été capable de livrer la marchandise euh, à 100 On a perdu à peu près 40 de, 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 de nos carnets de commandes du mois de mars jusqu'au mois de septembre-octobre. On en aurait 60 des commandes. Bon, note de passage quand tu vas à l'école. Ah, c'est ça! Business, <rire> Vous n'avez pas coulé! Vous n'avez pas coulé! <rire> en, dans, en, dans business, euh, pas tout à fait la même, le même mm -hmm. pourcentage. Euh, mettons que tu vas atteindre au moins le 80-90. Parce que nos clients avec qui on fait affaire... Euh, on ne fait pas juste Canada Sauce, on fait, on, on, on embouteille pour d'autres compagnies mm -hmm. qui, eux, dépendaient de leurs produits transformés. Euh, donc, euh, ça, on, a, on a plus d'une vingtaine de clients de marques privées qu'on qu fait pour eux, soit, soit de la reliche, des sauces barbecue, des, 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 des sauces épicées. Comme cette semaine, on fait une tartinade aux fruits pour un, une chaîne de restaurants québécoise qui est, qui est connue. Euh, on fait des, justement des sauces piquantes pour mm -hmm. différents restaurants, chez un magasin. Donc, euh, la pression sur les produits québécois a été tellement forte. Puis nous, de notre côté, on n'a pas réussi à, on a pas réussi à, 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 à honorer la somme de ces commandes-là. Mmh. Mais on, malgré tout, on a quand même une belle croissance de nos ventes. Puis euh, mmh. c'était vraiment fou. Mmh. Oui. Ouais, qu Qu'est-ce qu que ça t'a appris sur toi? Toi qui es normalement un catalyseur, qui aime ça, euh, que, tu prends des décisions quick, tu es, es rapide sur la, la, sur la décision. Qu'est-ce que ça t'a amené <rire> personnellement? Ça m'a amené euh, à réfléchir, à, à être moins quick sur la prise de décision. <rire> euh, des fois, 
Euh, décision rapide, impulsivité, ça n'amène pas toujours les meilleures décisions. Des fois, c'est dans le feu de l'action. Mm -hmm. On ne prend pas toujours le temps de crise. Mm -hmm. crise c'est d'essayer de, de bien réagir pour assurer tout le monde, s'assurer mm -hmm. que ta, ta compagnie performe. Parce que ça m'a apporté. C'est un chemin essayer de, 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 de quelqu'un qui se pose plus de questions à chaque décision. Parce que quand tu prends une décision en, en démarrage d'entreprise, au début, tu fais des erreurs, tu sais, ça a un impact qui, 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 qui est plus petit que mmh. quand tu as en entreprise un euh, euh, certain nombre de chiffres d'affaires avec un certain nombre d'employés. <rire> oui, mmh. et plus. Puis, avec chaque décision que tu prends, un plus d'impact. Donc, à ce moment-là, je pense que la clé, c'est de s'entourer de, de personnes meilleures que nous. Mm -hmm. Donc, il prend les décisions en équipe avec euh, les gens euh, qu'on a embauchés parce qu'on avait confiance mm -hmm. en eux. Donc, c'est de, de, de se retourner vers les gens et de, et de, de prendre les décisions en équipe euh, le, le plus possible pour avoir mm -hmm. les, les pour et les comptes de chacun. Ce que, genre, ce que ça m'a appris, justement, c'est de, 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 de penser plus équipe là, dans la prise mm -hmm. de décision. Mm -hmm. C'est important pour voir toutes les perceptions. Puis, mm. Tu sais, ça, ça m'amène à, à te poser la question sur, tu sais, en regardant un petit peu tout ton parcours, ça fait quand même bien des années que tu es entrepreneur, tout ça, puis tu n'es pas à ta première business. Tu sais, puis quelqu'un qui aurait envie de se partir en affaires, justement, probablement, tu sais, un, un produit issu de la nature ou peu importe, produit plus local, euh, ça serait quoi un peu ton conseil que tu lui donnerais basé sur toi, ton expérience, tes années? Je dirais que le, le premier conseil, ce serait de de ne pas trop se poser de questions dans le démarrage, d'être comme vraiment de, 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 de croire en son idée. Tu sais, en démarrage, on se fait challenger, on parle de notre idée dans des 5 à 7 avec un petit verre, on en parle avec nos, nos mm -hmm. amis, partie de famille. Puis, et quand tu as la, la petite flamme de l'entrepreneuriat, il faut que tu l'écoutes tu sais, puis ton instinct t'amène euh, des fois à, à avancer le projet puis donc, euh, de, de, de croire à 100% en, en, notre, en notre idée, euh, puis pas toujours écouter ce que les autres euh, disent, parce que des fois, c'est pas toujours les meilleures personnes pour euh, nous conseiller dans le démarrage. Puis, je te dirais, euh, un autre conseil, ce serait d'avoir un bon, un bon budget. OK. Je pense que vraiment, le budget est sous-travaillé. Euh, mm -hmm. sous c'est un budget très théorique de centre local de développement. On ne voit pas les chiffres aussi importants qui devraient l'être et avoir une entreprise euh, qui est performante financièrement, qui réussit, mm -hmm. et avoir une structure euh, de, de fonds de roulement, une structure de vente qui est bien montée, puis euh, mm -hmm. avoir un très bon budget qui est allé voir un comptable pour se faire aider. Là. Mm -hmm. Et après ça, quand tu vas voir le banquier pour apporter des sous, ben, avec un bon budget, ça, ça donne un, un niveau supplémentaire. Looks better. Mm. Génial! Merci pour ça! Est-ce que tu es prêt à aller vers les questions en rafale? <rire> oui, ben oui, ben oui. Ah, oui? Excellent. Là, ça se veut spontané. <rire> Donc, une peur que tu as surmontée récemment, Simon Pierre? Euh, une peur que j'ai surmontée récemment, ce serait, euh, je te dirais, euh, la, la peur de ne pas être euh, à, la hauteur, euh, à, la, à la hauteur pour l'ensemble de mes employés vis-à-vis mm. -vis des stress, mm -hmm. des situations mm. difficiles. Je pense que là, tu vas être rodé. Là. <rire> On a eu toute qu'une situation difficile. <rire> Avoir l'esprit sauvage, chose que tu promouvois beaucoup sur tes réseaux sociaux, dans ce, sur ton site, etc. C'est quoi l'esprit sauvage pour toi? L'esprit sauvage, c'est euh, essayer de euh, cuisiner avec les produits de la forêt, mais c'est aussi euh, valoriser la forêt euh, au niveau de tout ce qu'on peut utiliser pour euh, cuisiner. Mm -hmm. Et au lieu d'avoir l'esprit sauvage, c'est revenir à, notre, à nos valeurs de chasseur-cueilleur, euh, puis de voir la forêt justement comme un garde-manger euh, équitable mm -hmm. et nouvelle. Donc, la société, l'esprit sauvage, c'est vraiment d'essayer de, 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 d'impliquer de, la forêt dans notre cuisine du day-to-day. -day. Mm -hmm. La vite. Puis, on se retrouve, euh, expérience, en tout cas, bref, un. Euh, 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 au Québec, OK, tu dois nous préparer quelque chose, ou du moins, c'est toi qui es en charge du repas. <rire> Qu'est-ce que tu risques de nous cuisiner en forêt? Ben, c'est sûr que je te dirais qu'en forêt, un risotto aux champignons sauvages, c'est comme mm. un classique. Là. <rire> Avec parmesan? Ta porte de parmesan? <rire> parmesan, oui. Mais je, okay. mets souvent du, je, mets, je mets souvent du cheddar aussi. OK. Cheddar, mm. bois ou Saint-Laurent, j'aime ça. Ah! Ouais, oui. J'aime 
J'aime beaucoup faire des versions différentes du risotto avec je mets des pots manches sous, je mets des betteraves, je mets des asperges, puis je finis avec euh, du fromage euh, du Québec, là, type cheddar. Mm -hmm. je, je fais comme j'ai des versions réinventées du risotto, euh, version québécoise, puis le risotto, ben avec les champignons qu'on trouve en forêt, c'est. Puis même avec les branches de sapin qu'on peut assaisonner de bouillon. Okay. C'est super là, de quelle façon on peut pimper le risotto. Puis ça, c'est vraiment pas compliqué en plus. Mm -hmm. Quand tu as un risotto clé en main comme celui-là qu'on va avec Maurice Québec, easy, là, ça, c'est pas besoin d'avoir. Euh, 20, 20 milliards de risotto. <rire> c'est ça. <rire> Génial. Je garde ça en note. Des, des, des trucs déjà toutes faits sur le site web. OK. Excellent ouais. pour moi, ça. <rire> Puis, un fait wild sur toi. Ouais. <rire> T'as eu le temps de passer. <rire> ouais, non, je sais. Un fait wild sur moi, je te dirais. Euh, euh, c'est une bonne question. <rire> J'aime tellement cette que... question-là. Là. Tout le monde est comme, je sais pas, je sais pas. Ton couteau suisse avec ton alligator. Ton <rire> couteau suisse avec mon alligator. Non, mais je te dirais que. Euh, fait, ouais, <rire> excuse-moi, là. C'est une preuve dépourvue. Euh, euh, ouais, me... J'ai beaucoup de temps pour y penser, là. <rire> je vais couper au montage. <rire> ah, okay. Ça va, l'air quick. <rire> non, mais je te dirais. Euh, euh, un fait wild sur moi, c'est que je j'aime aller dans le bois, mais, mais euh, j'ai quand même besoin d'un certain niveau de, de, de confort. Je ne serais pas... Euh, t'sais, mettons, quand je pars, j'ai mon sac de couchage, j'ai toutes mes, mes affaires. Je ne serais pas genre survivaliste en forêt. Là, ok, je comprends. Avec une tente, mettons. Ouais, ça fait un minimum. Pas ta roulotte, là. Non, c'est ça. Ça fait okay. un minimum de confort, là. Ok. <rire> Puis là, on termine là-dessus. Écoute, j'ai envie que tu nous parles un petit peu de ce qui s'en vient pour toi, parce que là, tu me donnais des belles recettes de risotto, tout ça, mais c'est parce que ces connaissances-là vont être, vont être mises dans une, dans une œuvre, dans un œuvre qu'on va pouvoir consulter bientôt. Parle-nous de ce, de ce livre qui s'en vient. Oui, on, on est en train de finir euh, un livre de cuisine qui va sortir en mars 2021, euh, qui va s'appeler cool. Cuisine sauvage, euh, par Simon-Pierre euh, Murdoch. <rire> toi! Euh, moi-même, moi-même. Puis, euh, fait que c'est un livre qui va avoir des petits trucs et astuces, justement, sur euh, qu'est-ce qu'on peut récolter en forêt, euh, les différentes sortes d'échantillons. Fait que j'ai bien hâte, avec les éditions pratico-pratiques. Okay. On a un petit peu en temps, c'est les chiens en CI, on devrait être bon pour s'y remettre, là, pour arriver à temps, là, pour finir en décembre, janvier, donc sortie mars 2021, partout au Québec. Génial! est-ce qu'il va y avoir des petits clins d'œil où est-ce qu'on peut se procurer les champignons, genre, ou, <rire> genre, vous pouvez aller non. dans telle région du Québec? Non! OK. Non, Mais... non, parce que ce ne sera pas. Euh, ça va être vraiment informatif. OK. Et euh, ben, il faut que les gens cherchent un peu aussi, pour que ça soit trop facile non plus. Oui. Ah, oh, génial. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre? Euh, ben, actuellement, euh, sur Instagram, avec mon nom complet. Sur Facebook, non. Euh, je dirais sur Instagram, majoritairement. Là. Génial. Puis, s'inspirer de tes belles photos euh, qui sont vraiment. Euh qui sont vraiment wild, honnêtement, là, autant de par les repas que tu fais en nature que, que par les paysages que tu montes. Donc, euh, merci, Simon-Pierre, c'était vraiment intéressant, vraiment, vraiment. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce qui s'en vient pour toi, peut-être euh, d'autres entreprises à venir, qui sait, <rire> le catalyseur que tu es. Mais euh, sinon, euh, j'ai bien hâte de voir ça, ce livre de recettes-là. <rire> bon, super, mais merci beaucoup d'avoir euh, téléphoné, puis euh, d'avoir pensé à nous. Bye, là! <rire> hey, salut, là! Salut, là, là!